দেখো এটা এ কিংস টেলের দ্বিতীয় অংশটা পড়ছি ইন দ্য হোম অফ স্যার এক্টর স্যার এক্টরের বাড়িতে আর্থার দি সন অফ দি লেট কিং মৃত রাজার পুত্র ওয়াজ স্পেন্ডিং কাটা ছিল হিজ বয়হুড তার বালক বেলাটা ইন হ্যাপিনেস সুখে অ্যান্ড সেফটি এবং নিরাপদে অ্যাজ হি গ্রু ওল্ডার যেহেতু সে বড় হয়ে উঠেছিল হি বিকেম জেন্টেল সে খুব শান্ত হয়েছিল স্ট্রং শক্তিশালী হয়েছিল হ্যান্ডসাম সুন্দর হয়ে উঠেছিল অ্যান্ড গুড এবং ভালো হয়েছিল লাইক হিজ ফাদার আথার পেন্ডাগন তার বাবা আথার পেন্ডাগনের মতো এইটিন ইয়ার্স পাস্ট আঠারো বছর কেটে গেল ব্রিটেন ওয়াজ টর্ন ব্রিটেন দেশটা বিদর্ণ হল বিদীর্ণ হল বাই বিটার রাইভেলারি তীব্র গৃহ শত্রুতায় নান অব দি ফাইটিং ব্যারনস লড়াই করা ব্যারনদের মধ্যে কেউই পারল না হ্যাড ম্যানেজ টু বিকাম দ্য কিং রাজা হতে দি পিউপিল লংড জনগণ ব্যাকুল হয়ে চেয়ে থাকল ফর দি ওল্ড এজ পুরাতনকালের দিনগুলোর জন্য অফ পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি শান্তি এবং সমৃদ্ধির আন্ডার আথার পেন্ডাগন আথার পেন্ডাগনের আমলের ইট ওয়াজ ক্রিসমাস টাইম এটা ছিল বড়দিনের সময় এ টাইম অফ ফেস্টিভিটি একটা উৎসবের সময় বাট অল অ্যারাউন্ড ব্রিটেন কিন্তু ব্রিটেনের চারিদিকে পিপিল আর হাংরি জনগণ ছিল ক্ষুধার্থ কোল্ড শীতার্থ অ্যান্ড ফ্রাইটেন্ড এবং ভীত ওয়ান ডে একদিন ইনে চাচি আর্ড একটা গির্জা প্রাঙ্গনের কবরখানায় পিউপিল ফাউন্ড জনগণ দেখতে পেয়েছিল এ লার্জ স্টোন একটা বিশাল বড় পাথর অন হুই যেটার উপরে ওয়াজ ফিক্সড শক্ত করে লাগানো ছিল এ ম্যাগনিফিসেন্ট সোয়ার্ড একটা চমৎকার তরবারি আপন দি স্টোন পাথরটার উপরে ইন গোল্ড লেটার্স স্বর্ণাক্ষরে ওয়াজ ইনস্ক্রাইবড লিপিবদ্ধ ছিল হু এভার পুলস আউট যে টেনে ওপরাতে পারবে দিস ওয়ার্ড এই তরবারি ইজ হবে বাই রাইট অফ বার্থ জন্ম অধিকার বলে দি কিং অফ ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের রাজা ইমিডিয়েটলি সঙ্গে সঙ্গে দি ইগার ব্যারনস ইচ্ছুক বা উৎসুক জমিদারেরা হুলংড যারা ব্যাকুল হয়ে চেয়েছিল টু বিকাম দ্য কিং রাজা হতে জশল্ড ধাক্কাধাক্কি করতে লাগল অ্যামাং দেম সেলভস নিজেদের মধ্যে টু লিফট দ্য সোয়ার্ড তরবারিটাকে তুলতে নান সাকসিডেড কেউ সফল হলো না দি সোয়ার্ড রিম্যান্ড ফিক্সড তরবারিটা আটকানোই থাকল টু দ্য স্টোন পাথরের সাথে ইট ওয়াজ আর্থার এটা ছিল আর্থার অ্যাট দি এজ অফ এইটিন আঠারো বছর বয়সে হু সাকসিডেড যে সফল হয়েছিল ইন লিফটিং দ্য সোয়ার্ড তরবারিটাকে তুলতে ফর দি ফার্স্ট টাইম প্রথমবারের জন্য দি ব্যারন সোয়ার অ্যাংরি জমিদারেরা রেগে গিয়েছিল অ্যান্ড ডিসঅ্যাপয়েন্টেড এবং হতাশ হয়েছিল দে ডিমান্ডেড এ টেস্ট তারা আবার একটা পরীক্ষার দাবি করেছিল আপনে ব্রাইট মে মর্নিং একদিন উজ্জ্বল মে মাসের সকালবেলায় এ গ্রেট ট্রায়াল একটা বিরাট প্রতিযোগিতা টুক প্লেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ম্যানি পিপিল অনেক জনগণের উপস্থিতিতে দেয়ার অ্যার দি প্রেজেন্স ওখানে ছিল চাষিরা দি ক্রাফটসম্যান শ্রমিকেরা দি মার্চেন্টস ব্যবসাদারেরা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যেমনটি ছিল দি ব্যারনস এই জমিদারেরাও ইন ফ্রন্ট অফ এভরি ওয়ান প্রত্যেকের সামনে আথার স্ল্যান্ডার অ্যান্ড ইয়াং রোগা এবং যুবক লিফটেড তুলে দিয়েছিল দি সোয়ার্ড তরবারিটা ইজিলি সহজেই দি ক্রাউড হেইল্ড হিম জনতা অভিনন্দিত করেছিল তাকে অ্যাজ দি কিং রাজা হিসাবে আফটার বিকামিং দ্য কিং অফ ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের রাজা হওয়ার পরে 
আর্থার্স ফার্স্ট ডিউটি ওয়াজ আর্থারের প্রথম কর্তব্যটা ছিল টু সিকিওর পিস শান্তি আনয়ন করা ইন ইংল্যান্ডে হি ওয়াজ হেল্পড সে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিল বাই ওয়াইজ মার্লিন জ্ঞানি মার্লিনের দ্বারা লাইক হিজ ফাদার ঠিক তার বাবার ন্যায় আর্থার ওয়াজ কনসার্নড আর্থারও উদ্বিগ্ন হয়ে থাকত অ্যাবাউট দি গুড ভালোর ব্যাপারে অব দি কমন পিপিল সাধারণ জনগণের কিং আর্থার ফট রাজা আর্থার লড়াই করেছিল ব্যাটেলস যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে সোদার যাতে নো ওয়ান কুড ইলট্রিট কেউ খারাপ ব্যবহার না করতে পারে দি হাম্বলিস্ট অফ হি সাবজেক্টস তার প্রজাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে কিং আর্থার হ্যাড লস্ট রাজা আর্থার হারিয়েছিল হিজ রয়্যাল সোয়ার্ড তার রাজকীয় তরবারিটা ওই যেটা যে তরবারিটা ও সেই বড় পাথরটা থেকে পেয়েছিল ওয়ানডে একদিন মার্লিন টুক হিম মার্লিন তাকে নিয়ে গিয়েছিল টু এ ভ্যালি একটা উপত্যকায় অফ সুইট স্মেলিং ফ্যালোয়ার্স সুন্দর গন্ধযুক্ত ফুলের উপত্যকায় নিয়ে গেল অ্যাট দি এজ কিনারার ধারে অফ দি প্লেন সমতল ভূমির সমতল ভূমির কিনারার ধারে দেয়ার ওয়াজ এ ডিপ লেক ওখানে ছিল একটা গভীর হ্রদ অ্যাজ আর্থার অ্যাপ্রোচড যেই আর্থার এগিয়ে গেল দি লেক হ্রদের কাছে এ বিউটিফুল আর্ম একটা সুন্দর হস্ত উইথ গোল্ডেন ব্রেসলেটস সোনার ব্রেসলেটস পরা রোজ উঠে এল ফ্রম দি ওয়াটার জল থেকে শুধু হাত উঠল দি হ্যান্ড হেল্ড হাতটা ধরেছিল এ সোয়ার্ড একটা তরবারি সেট লাগানো ছিল তরবারিটায় লাগানো ছিল দি রুবিজ অ্যান্ড এমারেলস চুনি এবং পান্না 